say in this particular application we will see what will be the rebounding velocity and the angle of rebound from a horizontal surface when the coefficient of restitution is e okay to maan lijiye hame ek surface diya hai flat plane surface diya hai say like floor or wall anything aur ek particles aake usse collide karta hai और जो पार्टिकल है वो नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और जो उसकी इंसिडेंट स्पीड है जिससे जितनी स्पीड से वो हिट कर रहा है वो अपने को यू दी हुई है और जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो अपने को ई e दिया हुआ है और हमें दो चीजें पता लगानी है पहला तो ये कि ये कितने स्पीड से रिबाउंड करेगा कितने स्पीड से वापिस जाएगा रिबाउंड होगा और कितने एंगल पे रिबाउंड होगा ठीक है तो से हम मान लेते हैं कि से हमारी जो रिबाउंडिंग स्पीड है वो v है और जो एंगल ऑफ रिबाउंड है उसको हम बीटा मान लेते हैं ठीक है तो वी नो द बेसिक्स ऑफ कोलिजन की अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो v u के इक्वल हो जाता है दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं यानी दोनों स्पीड सेम हो जाएगी और बीटा विल बी इक्वल टू एल्फा ठीक है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई e की वैल्यू वन हो जाती है द वैल्यू ऑफ ई इज वन तो जो भी हमारा एंड एक्सप्रेशन आएगा उससे हम कन्विंस होने चाहिए कि अगर हम e को वन रख देते हैं तो जो v का मैग्नीट्यूड होगा वो वही आएगा जो u आएगा और जो बीटा की वैल्यू होगी वो वही होगी जो अल्फा की वैल्यू होगी ठीक है तो सर यहाँ पे हमारा जो आउटलाइन होगा या अप्रोच होगा वो क्या होगा वी नो जब भी कॉलेजेंस होता है जब भी कॉलेजेंस होता है ठीक है तो जो कोलाइडिंग सर्फेसेस होते हैं जो कोलाइडिंग सरफेसेस होते हैं तो उससे आप दो लाइंस बना सकते हो दो एक्सेस बना सकते हो एक तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंशियल लाइक दिस ठीक है दिस इज द टेंजेंशियल लाइन इसको मैं टी एक्सेस कह सकता हूँ या टी लाइन कह सकता हूँ ठीक है और दूसरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कोलाइडिंग सर्फेसेस पे जो बॉडीज के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे एक आप परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो ठीक है एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन और इसको आप एन एक्सेस कह सकते हो या एन लाइन कह सकते हो ठीक है तो देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी कोलिजन होगा आप जो कोलाइडिंग सर्फेसिस है वहां पहले तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना लीजिए फिर कोलाइडिंग सरफेस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप एक टेंजेंशियल लाइन बनाते हो दिस इज कॉल्ड टी एक्सेस अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल और एन एक्सेस अब देखिए इसी को लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंपैक्ट लाइन ठीक है यानी जो भी इंपैक्ट फोर्स लगेगी जो भी कोलिजन में फोर्स लगेगी वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगी ठीक है जो भी यानी जैसे मान लीजिए बॉल फ्लोर के साथ कोलाइड की तो बॉल पे जो भी फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी कोलिजन में और फ्लोर पे बाय न्यूटन थर्ड लॉ इसी के ऑपोजिट लगेगी ठीक है तो सी व्हाट वी कैन डू वी ऑल नो कि कोई भी जब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स कंजर्व होता है टोटल लीनियर मोमेंटम ठीक है बट यहां पर देखिए एज आई टोल्ड यू की जो भी इंपैक्ट फोर्स लगती है वो किस पे लगती है एन एक्सेस पे ठीक है द इंपैक्ट फोर्स एक्स एलोंग एन एक्सेस ठीक है यानी देर इज नो कंपोनेंट ऑफ द इंपैक्ट फोर्स ऑन द टी एक्सेस टेंजेंशियल एक्सेस पे हमारे इंपैक्ट फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होता है देर इज नो कंपोनेंट ऑफ इंपैक्ट फोर्स ऑन टी एक्सेस ओके तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेस होगी उस पर हम कोलाइडिंग पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम को भी कंजर्व कर सकते हैं राइट क्यों क्योंकि देखिए अगर ये बॉल है और ये इससे आके रिबाउंड कर रही है और टेंजेंशियल एक्सेस पे इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो वी कैन से कि बॉल का जो बॉल का जो लीनियर मोमेंटम होगा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वो टेंजेंशियल एक्सेस पे सेम होगा ठीक है यानी वी कैन कंजर्व वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एलोंग 
टेंजेंशियल एक्सेस ओके देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम तुम दोनों एक्सेस पे कंजर्व कर सकते हैं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के जस्ट बाद सेम होता है तो वो जो टोटल लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो तो आप एन एक्सेस पे भी लगा सकते हो और टी एक्सेस पे भी लगा सकते हो यहां इस पर्टिकुलर केस में हम किसकी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम की तो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेस पे हमारे कोलाइडिंग पार्टिकल्स पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी तो टेंजेंशियल एक्सेस पे हम क्या कंजर्व कर सकते हैं इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ठीक ये हम नॉर्मल एक्सेस पे नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि नॉर्मल एक्सेस पे एक इंपैक्ट फोर्स लग रही है ओके तो ये कुछ बेसिक्स होंगे जो यहां पर हम यूज करेंगे ठीक है देन वी नो कि जब आप कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करते हो तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा डिफाइन होता है एज नेगेटिव ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बाय द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ठीक है यानी जब भी आप ये रिलेटिव वेलोसिटी स्लो गए ये किस पे लिया जाता है लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लिया जाता है यानी किधर लेंगे अलोंग द नॉर्मल एक्सेस लेंगे अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कोलाइडिंग सर्फेसिस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है यानी हम वेलोसिटीज के कॉम्पोनेंट्स लेंगे कहाँ पे लाइन ऑफ इंपैक्ट पे लेंगे और उन कॉम्पोनेंट से हम ये वी रिलेटिव और यू रिलेटिव निकालेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट पे और फिर ई की वैल्यू रख देंगे ठीक है ओके okay. नौ अगर आप इस सिचुएशन में देखते हो अगर आप इनिशियली देखते हो मान लीजिए मैं इसको दिस विल बी द टी एक्सेस ये हमारी टेंजेंशियल एक्सेस हो जाएगी ये हमारी बॉल है जब ये यहाँ के कोलाइड करेगी दिस विल बी द कोलाइडिंग सर्फेस एंड दिस विल बी द एन एक्सेस ठीक है मान लीजिए मैं इसको x एक्सेस का नाम दे दिया और इसको y एक्सेस का नाम दे दिया तो इफ यू सी इनिशियली द वेलोसिटी इज लाइक दिस इसको अगर आप स्लाइड कर दो आगे दिस विल बी यू एंड दिस एंगल इज वॉट एल्फा तो अगर आप u के कॉम्पोनेंट देखोगे तो ये कितना आ जाएगा दिस इज u साइन एल्फा एंड दिस इज u cos एल्फा ठीक है ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गया बिफोर कोलिजन अगर आप कोलिजन के बाद देखते हो तो लेट्स से द रिबाउंडिंग वेलोसिटी इज बी एंड दिस एंगल इज बीटा तो दिस विल बी व्हाट? वी साइन बीटा और ये क्या हो जाएगा वी कॉस बीटा ठीक है ना देखिए हमने एक्स एक्सेस किधर लिए हमने एक्स एक्सेस लिए अलोंग द टेंजेंशियल एक्सेस और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ कोलिजन जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेस होगी जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेस होगी उस पर इम्पैक्ट फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है यानी आप टेंजेंशियल एक्सेस पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के जो ऑब्जेक्ट्स को लाइट कर रहे हैं उनके मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो ठीक है तो वॉट वी कैन से कि वेन वी टॉक अबाउट द बॉल तो इसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा एक्स एक्सेस पे वही इसका फाइनल मोमेंटम होगा एक्स एक्सेस पे तो देखिए इसका एक्स एक्सेस पे कितना मोमेंटम होगा से द मास ऑफ द बॉल इज एम मास एम ले लेते हैं सो गेट एम यू साइन एल्फा और फाइनल मोमेंटम कितना होगा एम वी साइन बीटा एम विल गेट कैंसल्ड अवे सो आई गेट यू साइन एल्फा विल बी इक्वल टू वॉट वी साइन बीटा ओके लेट इट बी इक्वेजन नंबर वन ये हमारी पहली इक्वेजन आ गई जिस पर हमने बॉल के मोमेंटम को कंजर्व कर दिया किस पे टेंजेंशियल एक्सेस पे यानी एक्स एक्सेस पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं वाई एक्सेस पे यानी नॉर्मल एक्सेस पे भी बॉल के मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं नो no, नहीं कर सकते हाँ क्या नॉर्मल एक्सेस पे सिस्टम के मोमेंटम को सिस्टम मतलब बॉल प्लस फ्लोर उसके मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं कर सकते हैं बट उससे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो अब देखिए दूसरा हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वी विल अप्लाई द इक्वेजन फॉर द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो उसके लिए अपने को वेल, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी किस पर नॉर्मल एक्सेस पे तो यहां पे देखिए जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें से एक ऑब्जेक्ट फ्लोर है फ्लोर है या वॉल है जो भी है यानी वो एक काफी मैसिव बॉडी है और वो मैसिव बॉडी मूव नहीं कर रही है ठीक है तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ठीक है विच इज क्वाइट मैसेफ लाइक द फ्लोर और द वॉल तो अगर मैं नॉर्मल एक्सेस पे 
यानी वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो अगर मैं लिखता हूं वी रिलेटिव ऑन द वाई एक्सिस वी रिलेटिव ऑन द वाई एक्सिस तो हमारी इक्वेजन क्या मिलेगी वी ऑफ द बॉल फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द वाई एक्सिस माइनस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑन द वाई एक्सिस तो सरफेस तो मूव ही नहीं कर रहा है और बॉल की देखिए फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितनी है वी कॉस बीटा तो ये कितना हो जाएगा वी कॉस बीटा माइनस जीरो दैट विल बी वॉट वी कॉस बीटा देखिए इसी तरह अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वाई एक्सिस पे तो ये कितनी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द वाई एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑन द वाई एक्सिस ना व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द वाई एक्सिस माइनस यू कॉस एल्फा माइनस यू कॉस एल्फा अगेन सरफेस इज नॉट मूविंग दिस विल बी जीरो तो ये कितना आ जाएगा माइनस यू कॉस एल्फा ठीक है तो ये हमारी वी रिलेटिव हो गई यू रिलेटिव हो गई किस पर वाई एक्सिस पे नो इफ आई अप्लाई द इक्वेजन फॉर द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर मैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेजन अप्लाई करता हूं तो वो क्या होगा माइनस वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव किस पे इम्पैक्ट लाइन पे नॉर्मल एक्सेस पे यानी हमारे केस में किस पर वाई एक्सेस पे तो आई विल गेट द इक्वेजन माइनस वी कॉस पीटा डिवाइडेड बाई माइनस यू कॉस एल्फा माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड सो आई गेट द इक्वेजन वॉट ई यू कॉस एल्फा विल बी इक्वल टू वॉट वी कॉस बीटा ठीक है यह हमारी सेकेंड इक्वेजन आ गई लेट इट बी इक्वेजन नंबर टू ओके तो सी हमें बेसिकली दो मैथमेटिकल इक्वेजन मिल गई पहली बता रही है यू साइन एल्फा इज इक्वल टू वी साइन बीटा दूसरी आ रही है ई यू कॉस एल्फा इज इक्वल टू वी कॉस बीटा अब बेसिकली हमें दो अननोन फैक्टर्स पता लगाने हैं एक तो एंगल ऑफ रिबाउंड कितने एंगल पे रिबाउंडिंग होगी और दूसरा कितने स्पीड से रिबाउंडिंग होगी तो देखिए अगर मैं इक्वेजन नंबर वन को इक्वेजन नंबर टू से डिवाइड कर दूं से मैं इक्वेजन नंबर वन को इक्वेजन नंबर टू से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी इक्वेजन आ जाएगी यू साइन एल्फा बाई ई यू कॉस एल्फा विल बी वी साइन बीटा बाई v cos बीटा देखिए v कैंसल आउट हो गया u कैंसल आउट हो गया तो हमारी इक्वेजन आएगी tan alpha by e इस वॉट tan beta तो what is the value of beta तो beta की value कितनी आ गई है tan inverse of tan alpha by e okay तो so this is the value of beta ये हमारा beta की value आ गई that is the angle of rebound in terms of द एंगल एल्फा एंड द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो ये तो मेरा पहला पैरामीटर आ गया क्या कितने एंगल पे हमारा जो भी पार्टिकल है बॉल है या जो भी पार्टिकल है वो कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे वो रिबाउंड करेगा ठीक है तो अब जो अपने को सेकेंड पैरामीटर पता लगाना है वो क्या है द स्पीड ऑफ रिबाउंड कितने स्पीड से रिबाउंड करेगा ठीक है कितने स्पीड से रिबाउंड करेगा यानी अब हमें वी की वैल्यू पता लगानी है तो सी अगर मैं इक्वेजन नंबर वन और इक्वेजन नंबर टू की स्क्वेरिंग कर दूँ इक्वेजन वन और इक्वेजन टू का स्क्वेरिंग करके एडप्ट कर दे तो व्हाट वी विल गेट तो स्क्वेरिंग एंड एडिंग वन एंड टू सो आई विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा तो यहाँ पे आप वी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा विल बी वन सो आई विल गेट वी स्क्वायर विल बी वॉट यहाँ पे हम यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं सो आई विल गेट साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा ठीक है तो अगर मैं v को सब्जेक्ट बना लूं तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v टू बी u अंडर रूट साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ई स्क्वायर 
कॉस स्क्वायर अल्फा तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई कि कितने स्पीड से रिबाउंडिंग होगी द स्पीड ऑफ रिबाउंडिंग ठीक है तो हमें दोनों आंसर मिल गए v की वैल्यू ये आ रही है और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है टेन इनवर्स ऑफ टेन एल्फा बाई ई ओके ओके नौसी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वी ऑल नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द नॉलेज ऑफ कोलिजन कि अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वन हो जाती है और उस केस में वी यू के इक्वल होना चाहिए और बीटा अल्फा के इक्वल आना चाहिए तो लेट सी क्या हमारी जो इक्वेजन से ये इन एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही है तो वेन वी टॉक अबाउट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सो वैल्यू ऑफ ई विल बी वन सो इफ यू सी वी विल बी इक्वल टू वॉट ई एंड इफ यू पुट ई टू बी वन इट विल बी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा तो वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी यू के और अगर आप यहां पर ई को वन रख दो तो बीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ टेन एल्फा डेट इज बीटा विल बी इक्वल टू एल्फा तो ये दोनों वैल्यूज देखिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मीटअप हो रही है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो V का मैग्नीट्यूड U के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे ओके तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन हो गए हाउ टू फाइंड द रिबाउंड स्पीड एंड द एंगल ऑफ रिबाउंड इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एल्फा द इंसिडेंस स्पीड यू एंड द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई